。范巡，你先歇会儿，我把东西收拾。谢谢，我自己来收拾吧。你要不然，反正我菜都做好了，咱先吃饭。嗯、啊，先吃饭。行，那你先洗洗。嗯。向东，我来帮你。没事儿，我这都弄好了，你歇着，我来就行。那我把碗筷拿出去。行。谢谢，我自己来。怎么做这么多菜呀、啊？啊、哦，我是觉得学校的食堂嘛，肯定没有家里的好，所以就多做了点。学校食堂也挺好吃的。啊，是吗？嗯。哎，来尝尝这两个菜，这都是我新学的，也不知道合不合你胃口。嗯，挺好的。哦，我还准备了一瓶酒，我是想跟你庆祝一下。行，我陪你喝点儿。小雪，我祝你毕业论文。一切顺利，谢谢。哎，吃菜。嗯，对了，小泉，上次你打电话回来，说你们老师想让你继续读研，你考虑的怎么样了？啊，我这次的毕业课题啊，选的是病虫害的防治方案。这是需要做大量的实验才能进一步研究的，但是呢，大多数人做实验只是重复了前任的实验，而我这次的实验还有得到的结论，有了进一步突破，是被教授高度认可了的，很有可能再入国家数据库。是吗？所以我不想这么快结束我的课题，我打算听老师的建议，继续念研究生。哎呦，那我真得恭喜你啊，说明专业啊。真的选对了，是我真的爱上这个专业了，这个大学也选对了，老师同学们都很友好，大家都有很高的学术追求，而且大学生活比我想象中更有意思，每周二和周五都会有专家教授来我们学校开讲座，他们呀都是在各自领域里颇有建树的角色。能和这些人近距离交流，真的能学到很多东西。哦、啊，对了，你知道我们学校图书馆有多大吗？里面的书有好多好多，我觉得我这辈子都看不完。看来，这几年，你在学校的学习和生活，真的都挺开心的。对，在北京这些日子，我真的很开心。江东，我敬你。谢谢你。如果没有你的话，我可能考不上大学，也拥有不了这样的生活。小雪。跟我在一起的日子里，你开心吗？从咱们结婚到现在，我第一次看你像刚刚那么开心。
四年了，咱们的生活一直过得都挺平静的，你也一直都对我相敬如宾的。我知道你是怕伤害我。这段时间啊，我经常都会做梦，我梦见你突然就回来了。就像现在这样，可是现在你真的回来了，真的就在我身边的时候，我知道我多么开心了，因为我明白，我永远也成为不了真正走进你内心的那个人，我也不会给你带来真正的。小雪，你知道吗？日子越是这么过下去，我内心的负罪感就会越重。有时候真的压得我喘不过气来。该是我放手的时候，跟你在一起这四年，是我这辈子最幸福的时候。我知足了，咱们离婚吧饭老学啊！哎呀，你这孩子不穿着鞋呢？你这光个大脚丫子，真是的。啊、你妈妈的干啥呀？穿鞋吃饭了？小崔。哎呦我的妈！不是这这这这江梅可别回来呀、啊！哎呦哎呦！长不像我吧？咱们画长可像了。哎，这张，这张，你看海军，精不精神？精神。那会儿瘦。来了。哎呀，回来了！你咋回来了？这是我家，我怎么不能回来？海军呢？我、哦、在里屋呢。啊、嗯！走走走走走走走买菜鸡，买什么菜呀、啊？走吧，快买！我不是买菜，让你吃完饭。
海军。媳妇儿，你回来了。怎么了？你可算回来了。我有个事儿想告诉你。你说。我。你看着我的眼睛。我就是个混蛋。我昨天喝多酒，喝小崔。闭嘴！别藏了花耳朵海军，人生其实就像很多个十字路口，需要我们去做选择。婚姻就像是十字路口的红绿灯，他告诉结婚的人，红灯亮了，就不能再往前走，再往前就会出现问题。但现在绿灯亮了，也可以大胆的往前走。对不起，是我撞了红灯，伤害了你。再见。爸，你想说什么就说吧。分开是你们的选择。我们无权干涉，但是有一点，不能因为离婚伤害到孩子。我们的爱，永远都代替不了父母的爱。爸，请你放心。狗子，我跟小雪，我们两个虽然现在分开了，但是我们不会仇视对方。更不会伤害孩子。我们也已经商量过，我们两个离婚的事儿，除了你跟妈，我们也不想再告诉其他人了。灯在哪？快快快，给我倒杯水，渴死我了。你这是聊什么重要事呢？老爸，我有个事儿跟你说。离了
，我又恢复单身了，以后多关照阿爸。咦，洋洋，你想不想出去玩啊？好，好，我带你出去玩啊！走，咦，走，走。现在成就有什么用呢？你师傅是角儿吧，一个月工资八十七块钱，还没有你去酒吧驻唱两天挣的多呢。这角儿怎么能用金钱来衡量呢？那你去酒吧唱歌不是为了钱吗？流行音乐是我的业余爱好，我去酒吧呢，确实是想赚点私房钱，买一些私房媳妇。这又是你想不开了。你要真能成了角儿，自然就会有私房行头了，就不用你自己买了，何必花这冤枉钱呢？对不对？钱钱钱，你脑子里怎么都是钱啊？我脑子里可不都是钱，我脑子里还有你。你可别有我了，我先走。哎哎，坐坐坐坐坐坐坐坐。你是我的财神爷，你走了我就卖不出去衣服了，在这陪我会好吗？听说你要考研究生了，有这个计划，不知道能不能考得上。爸爸支持你，回学校以后呢，你就用心学习，然后你就放心吧，有他大姨，还有姥姥姥爷，还有三个舅舅呢，你就一门心思用在学习上。爸，我不同意你的意见，这女人学历再高都拼不过男人，你最后还得回归家庭，你还不如现在就好好经营你的小家庭呢，你这样再学下去。那小陈娘都快成江梅的儿子了，笑什么呢？快吃饭吧。我觉得在北京和在这儿还是不一样。你该去北京。对，小雪，我也赞同去北京。
可看吧。大伙儿快吃饭吧，小雪呀、啊，一会儿还得赶趟练的车呢。我想见江梅。我知道我错了，我特别后悔。我已经让我妈和小翠都回乡下去了。妈，给我一次改过的机会，让我见见江梅吧。天怀，天怀。哎哎哎！爸。爸，我想见江梅。我知道我错了，我求求你们再给我一次机会。去吧去吧。白海军，这件事你错了。我们不会干涉女儿的婚姻，但是你触及了底线，我们是不会原谅的。爸，爸，我就想见见江梅，爸。爸。相亲，这是怎么了？这可好玩了，能看见很多很特别的人。早知道你来酒吧，我就不来了。酒吧怎么了？让你说的跟见不得光的地方似的。你把自己们那实验室给都闷成书呆子了。进去。去说好了，我可不喝酒。谁说来酒吧就要喝酒了？咱们就是进去坐坐，坐半小时就走。今天沙龙的主题是诗意年代，当然这个诗意可不是秦朝诗意的诗意，是诗情画意的诗意。下面我们首先有请北京的新锐诗人季风，希望大家在他的新诗里找到属于自己的诗意年代。大家好，我是季风，季风的季，季风的风。相信在座很多人都有读过我的诗，不过我不希望你们记住他们，我希望他们就像清凉的季风一样，在你们荒凉的心灵上轻轻的吹过，却不留一丝痕迹。
。哦，难怪呢，都亭亭玉立的。我们是不是在哪儿见过？你认错人了吧？我去过你们大学的一次诗论坛，你肯定去过。没有，我不是文学社的。我是文学社的，我见过你。你那首《西藏我的情人》写的太好。为为维生素，富含，啥是富含啊？啊，这富含呀、啊，就是含量很丰富的意思。你看吧，含量很丰富，这玩意儿保准好卖。哎，凯峰啊，嗯，要不咱们进屋吧？我作业还没批改完呢。再待一会儿，我这还没背完呢。这进屋也可以背啊。这进屋我犯困，那不也影响孩子休息吗？这背东西呢，也不一定要像你这样马上的读出来。我就这样才能背得住。要不然我先回去。大人，我看你越来越不把我当回事儿了。以前在村里，我上个茅房你都得拿着手电跟着，现在倒好，这大黑天把我一个人扔下。不是，那我的工作怎么办呀、啊？那是你工作重要还是我工作重要？当然是我的工作重要啊！你这不就一个老师吗？我这干好了一个月能顶你一年的，你说谁重要？你重要，这是咱们家顶梁柱。知道就好。把这数据稍微整理一下。你好，你好。大家好，大家中午好。<笑>我叫王改凤，我是你们江所长的儿媳妇儿。今天我给大家送礼来了，大家一定都在想我送的是什么呢？我送的是健康。大哥们，你们听我说，改革开放以来，人民的生活水平提高了，大鱼大肉天天吃，啤酒白酒天天喝，那还有啥？这个吃的太油腻，对身体也不好。这白酒啤酒天天喝，伤肝伤肾，大家都知道啊，都知道。今天，我给大家带来的这个金蛋口服液，大家不要不好意思啊，男同志们。你们不要自卑，也不要气馁，知道吗？女同志们，你们为了你们的另一半，你们也要买它。你们让你们的另一半更有精气神也让你们的生活更加美满，家庭更加的和睦，好不好？来，我们都下手吧，好不好？下手，拿着，好好买。你这哪是送礼啊？分明是推销嘛。对呀、啊。你怎么这么说话呢？啊？现在在市场上，在商店里啊，买这个一盒要二十五啊！我走的批发价，只要十五块。大家拿着，你一盒，我一盒，一起走向幸福美满的好生活。来，拿着。王开峰，你干什么呢？爸，我这想着你在林研所工作这么辛苦，我给大家送健康了，是吧？胡闹。你把林研所当市场了是吧？赶紧回去！爸，您别生气啊，我是不想着帮您体恤下属啊。你做生意我不反对，你不能一本两斧头，没有分寸。这是研究所，搞科研的地方，快回去！想着给大家送健康，送心。把这数据记一下
什么时候画的？刚才。刚才你在想什么？在想那句“黑夜给了我黑色的眼睛”。你喜欢朦胧时。舒婷、北岛、顾城，他们的事我都很喜欢。看来是遇到知音了。知音不敢当，只是每次读到这些诗，都觉得有一种温暖，一种。力量，对，有种力量在我心头涌动。这些诗陪我度过了一段很艰难的时光。那你就没有想过，他们可能已经过时了？没有。可能有些人没有看到光明，但毕竟黑夜给了他们黑色的眼睛。只要他希望看到光明，他就可以继续找。不过。可能只有真正感受过黑夜的人，才能明白光明的美。说的真好，你其实应该写诗。我没有那个水平。你刚才说的其实就是诗，诗没有你想的那么神秘。有的人天生就是诗人，很敏感，他能够感受到生活的灵魂，能够听到大地的声音，能够看到天空的景。你就是这样的人。我肯定不是你说的这种人。人其实最不了解的就是自己。其实，我也不了解我自己。我经常会来这里，就像这样躺着，看着夕阳一点一点的被地平线吞噬。我觉得大地就像一面镜子，我想透过这面镜子，看到一个真实的自己。我发现你的眼睛比大地还要干净，就好像读一首诗里的女主角一样。江雪，在我第一次见到你的时候，你在想什么？不好意思，我真的要走了。谢谢你带我来这儿。对啊，嗯，刚写完报告，你玩的开心吗？为什么不开心呢？为了季风吗？他确实很优秀，但是有一句名言说，对爱情过分的追求，必然会降低一个人本身的价值。我才不会为一个男人降低我的价值。今晚我是舞会皇后，今晚我玩的开心极了。那我就不用担心你了。亲爱的，你根本不用担心我，倒是你，应该让自己洒脱起来。你都快成老修女了。做一个虔诚的修女挺好的，我喜欢。你呀、啊，就是嘴硬。你内心是极度渴望爱情的。你不觉得咱俩像年轻时的红玫瑰和白玫瑰吗？不恰当。你呢，是有精神追求的高学历独立女性，可不是因为在外面玩坏了名声，就顺便嫁给了世红的王娇蕊。我呢，也不是受丈夫打压的孟烟离，男权主义下最理想的妻子。你只是时代不同了，要换做那个时代，咱俩也摆脱不了那样的命。好，不跟你辩论了。季风是喜欢你吧？哎，这有什么呀？我早就看出来了，你应该跟他恋爱。刚刚结束了一段伤害对方的婚姻，我还没有做好开始新感情的准备。正因为你过了四年没有爱情的婚姻
，你才更应该怜爱啊！不要去想结果，只享受当下。哎呀，雪。你为什么要这样委屈自己呢？从前也不是你的错，你是受害者。你有权利获得想要的爱情。既然已经走出那段婚姻了，就别再压抑自己了，去放纵的恋爱一次吧。好了，你快去卸妆吧。哎呀，这都什么时代了？难道你要在悲剧中苟活一生吗？妈，你喝水。有些日子没见了，都挺好的吧？都挺好的。我最近在上海受呢，生活的也挺充实的。自从跟小雪离婚以后，其实我整个人都放松了很多。那就好，把心放宽，为自己活。你是杨洋,洋的父亲。我是洋洋的姥姥，咱们都不要生分了。我知道。我跟天怀找林业局的领导，给你争取了一个到基层林场做副站长的工作，不知道你愿不愿意先到基层去干几年？哎呀，这个机会太难得了，我愿意。我应该向你道歉。当年，妈，你别这么说。妈，我跟小雪，虽然现在我们分开了。但是我们在一起的日子里啊，真的有很多美好的回忆。你是春日星光轻轻牵动我每次心跳，你是夏日。